Sveiki. Ši kelionė yra mano ilgiausia, kurią esu nuvažiavęs dviračių. Šį kartą keliavau ne vienas, esu savo bičiulių Rolandų. Pradėjome kelionę Kylyje ir važiavome link Kauno. Šią vasarą jisai galvojo važiuoti su savo draugais link Kolkos Rago Latvijoje, bet galiausiai jo draugai atsisakė, parašė man ir sako, Edvinai varom kartu kur nors. Ir pradėjome organizuoti kelionę būtent šią, kurią ir matysite. Ir taip nusprendėme, kad patogiausiai mums bus keliauti kažkur tais link Lietuvos. Tai šiuo atveju taip ir padarėme, kad aš važiavau iš Berlyno su autobusu į kylį, o jisai varė iš Kauno su autobusu irgi į kylį. Bet jiems autobusu tai buvo gana sudėtinga kelionė, nes jisai važiavo su emigrantais, kurie važiuoja į Daniją tenais dirbti. Ir tai visą kelią jis tenais prarūkė pasyviai ir prasiklausė rusiško popso. O man tai kelionė gana sklandžiai sekėsi. Na, kaip sklandžiai, nelabai sklandžiai, tik išėjus iš Laiptinės. Prakiūro man dviračio padangą, tai prieš autobusą, dar spėjau pasikeisti. Galiausiai susitikome kylyje, jo kelionė truko beveik parą, mano, kaip gal tokias 7-8 valandas, bet ne čia esmė. Aš jo dar turėjau palaukti 3-4 valandas, tai pasivažinėjau po naktinį kylį ir išjudėjome link Kauno. Bet kadangi buvome labai pavargę ir nemėgojo visą naktį, nes autobuse nie aš negalėjau užmygti, nes jisai negalėjo užmygti dėl tam tikrų brėžaščių, kurias jau įvardinau prieš tai. Nemėgojo, nusprendėme važiuoti kelias dešimt kilometrų ir paskui stoti galbūt kažkur pernakvoti. Tai net kameros neėmėjau rankas, bet vis dėl to nuvažiavome virš šimto kilometrų, įsikūrėme šalia jūros ant tokio skardžio ir tolimesnė kelionė tiesiog galite sėkti ir žiūrėti tolimesnėme video. Labas rytas, tarjum iš Palapinės, kad tik pabūdau, šernas nesuėdė, galima keltis ir keliau toliau. Antros dienos rytas važiuojame, susikrovėme visus daiktus Palapinės, per miškelį labai fainiai minasi, tik tai supratome, kad kažkokie merkinė buvome ir Labai daug kerkių prisisirbė man bent jau, bet tokios mažos mažos, net nemokau pasakyti, kokio yra mažumo. Vai Rolandas atrieda? Halo! Važiavome miestelį Vizmar, važiuojame gerti kavos rytinės, nors jau dvi valandos. Važiavome, važiavome ir netikėtai pamatėme, kad šiandien vienas pirmųjų filmų nufilmuotas nuo sferatų. Tikrai yra subscriberių tokių, kurie mėgsta filmus ir supras, kad tai yra ganėtina ypatinga vieta. Ir tokie takai jau antrą dieną išeilės. Laukai, laukimės ir gerai, kad dviračių takas yra. Tai patogu mintė. 
Rolandas visada yra greitesni žymiai ir varo priekyje. Tai dabar irgi priekyje turbūt kažkur nevažiavęs. Ir laukia. Jūra tolumoj. Aš tai pavargau. Rolandas sako, nepavargau. Pabulai, įdėliai jaučiuos. Galėčiau dar bent šimtą. O jau aš tom penki numinti. Pasidariau elektrolitų tokio gėrimo. Tai paragausiu ar skanu. Visai nieko. Visai nieko. Tiksliai nežinau ką reiškia, bet greičiausiai, kad sunų plėžo pabaiga. Nakvinės vieta, jau paruošta beveik. Hamakas ištemptas, palapinė pastatyta. Dviratukai saugiai privakinti. Rolando mėgojimo vieta. Čia iki mėgo dar bus chillas, o čia linti labai fainai hamakė. Bet tiesiog aš galiu tai vėl persisverti, ne? Taip. Žiūrėk, kad pusme nuostabu. Kaip karalius. Kaip seras. O aš chillinsiu, norit parodyti su savo chillinimo vietą? O čia va. Tai va. Sėsiu ir sėdėsiu. Labai noriu valgyti. Gal šefas kažką paruoža? Jūs kreipėtės į mane? Taip, gal galite paruošti valgyti labai norą. Ne, aš neišgirdau to apiteto. Šefas? Šefas, bet ne, ne, pavadinat mane. Taip, kukas. Gerai, be abejo. Ką mums paruošėm kukas? Ką jums paruoš kukas? Nei kartą dar nebandėme, turiu katiliuką. Baigai negrykne. Mes turime instrukcijas, jeigu reikės. Reikės mums instrukcijų? Turbūt ne, ne? Tams va čia nieko net manėm tai vaizdės. Gal ir reikės, nes aš pavyzdžiui nemu aibą. Ne, viskas pakankamai intuityvau. Taip. Gerai, aš savo balioną traukiu, ne? Taip, balioną ištrauktu. Taip. Ai, interneto neturime, tai jei kažkas mum atsitiks, tai jau viskas tada. O tu esi bandęs, kad nors gyvenime tokį gyvenimą? Širdinį. O ne, pas tai, kad jis vėl apsra pik pik. Yra? Yra? Jau. Vos neišspyrų. Matote? Nėra labai skanu, žino. Ne jau kitų va. Ką visi va. Labas rytas. Ką tik pabūdami, šią ankstį kelimės. Trečia diena yra. Palapinėje vat pradėtų iš karto dieną. Raganas jokios ir vaiduokliai nesuvalgė mūsų, nerado. Mes mėgojame vaiduoklių miškė.
Žinome, kiek čia legalų yra mėgoti šitose miškuose. Vakar sužinojome, kad čia yra vaiduoklių miškas. Tai dabar kraunamės visas man atkes, kuo greičiau yra daiktus. Ir važiuosime iš čia paskubiau, nes mėgotent to lomo iš tikrųjų girdėsi kaip jūra ošė. Ir tie medžiai tokie vingiuoti naktį atrodė gana baugokai. Bet nieko, išgyvename. Kągi, ką tik čia buvo auto įvykius? Mato šitas foreles ar ne ir mato tie dviratių. Ir kažkaip labai neadekvačia yra uždėta ta tašė jo galinė. Važiuodama žmogus kliuvo tašę už vienos iš tų tvorelių ir laikė kainų glužo. Ir dabar turime tokią situaciją. Važiuojame iki artimiausios geročių parduotuvės. Ir štai herojus mūsų šios istorijos. Ar turi ką pasakyti ar kameras? Ne, ne, ne. Beja, pradėjo lyt. Nekomentuos. Jau tik atlyja? Nieko tokio, nekomentuos. Diena kol kas labai nuostabiai kostusi. Jau tik sulaužėme. Tuos visus. Atvykome į Rostoko centrinę aikštę. Eisime pavalgyti į McDonald'ą. Rolandą nusivesiu veganiškų burgerių. Visi nėra ragavęs dar. Ragausim veganiškų burgerių. Ragausim ne. Nieko nepešėm parduotuvėje. Mūsų kainos nelabai tenkino, nėra įkandomos labai. Ir dabar važiuosime toliau ir ieškosime mums lietuviams įkandamų kainų. Nes 120 eurų, tiesiog ant kažkokio kilimėlio, mes dabar šią ekimirkai dar neturime. Ta valanda, bet dar gana mažai numynėme. Dar tik tais 46 km. O reik dar apie 50 km. Jeigu norime iki tos vietos, kur sugalvojame nakvoti. O kur sugalvojame nakvoti? Ežere. Ežere nakvosime. Tokiais dabar miškais lekėme, nes nenorėjome plentų važiuoti. 